Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн жишээгээр бид блокбастерын түүхийг танилцуулж байна. Ирэдоны дондойдийн видео прокатны гадзруууд улан батар хотын энэ тэнд нэгдэж байсан нь саяха. Бид ч хөлөө цагаараа видео кассета төрөөслөн би бинийнд очиж дуртай кинага үздэг байсан ч саяха. Үнтэй яг адилаар хамгийн анхны жишээ нь 1985 онд Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Даллас хотод видео кассета төрөөслөлтөг блокбастер компани үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байдаг юм байна. Энэ хүү компани нь үйлчлүүлэгчтэй өргөн сонголт бүхий асар их кинотой сангаар үйлчилж байсан бөгөөд төд удалгүй компьютерийн тоглоомын төрөөсийн үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн эрэлгэлтийг байлдан дагуулж эхэлсэн байна. Тус компани бизнесийн гол стратег нь дэлгүүрээ хэрэглэгчтийнхээ чөлөө цагаар очих туфтай газрууд нэг болох гэж оршиж кино болон тоглоомын төрөөсийн үйлчлэгийнээс орлогынхоо 75 хувийг олж үйлчлэгийнээс гадна өөрийн дэлгүүртээ чихэр ундаа попкорн зэрэг бусад хүний хэрэгцээнд чаарлагтай бүтээгдэхүүнийг зарж компанийнхаа бусад орлогыг бүрдүүлдэг байсан байна. Бизнес нөлөөлөх гадаад хүчин зүйл болох технологийн шинжлэл нь видео кассетнаас компакт диск, DVD, Blu-ray гэх мэт шин төрөл рүү хэлжиж байсан бөгөөд өөрчлөлтийн блокбастер компани нь амжилттай давн туулж оргил үе болох 2004 онд дэлхийн 25 улс орнд салбартай нийт 84000 ажилчдтай 9010 салбартай 8 тэрбум ам долларын үнэлгээтэй нөсөр том компани болон өргөцсөн байна. Блокбастерын дампуурлын дотоод хүчин зүйл болох бизнесийн сул талыг нэгэн үйлчлүүлэгч нь олж харсан байдаг. Тэрээр төрөөсөлсөн кинога буцааж өгөх хугацаанаас нь 67 хоног хэтрүүлсэн учир 40 ам долларын торгуулт төлөх болсон ихэнх нь дөрөв үтчээ. Учир нь блокбастерын нийт орлогын 75 хувь болох төрөөснөөс орж ирж буй орлогын үлэмж хувийг хугацаа хэтрүүлсэн торгуулийн төлбөр бүрдүүлж байгааг олж харсан байна. Энэ хүн бол Netflix компанийн үсгэн байгууллагч Reed Hastings байсан юм. Энэ явлаас хойш 1 жилийн дараа Reed Hastings нь 16 тэрбум ам долларын эргэлттэй кино төрөөсийн зах зээл хүл тавин өөрийн Netflix компани үсгэн байгуулсан байна. Netflix-ийн бизнес нь интернет ашиглан сонголтон хийж зөвхөн шуудангаар хүссэн киногоо төрөөсөж болдгоороо блокбастер болон бусад өрсөлдөгчөөс ялгаатай байсан бөгөөд 1909 онд цоошин бизнес цагвар болох сарын тогтсон төлбөртөө хязгааргүй кино төрөөслөх боломжтой хэлбэрт хэлсэн байна. Ингэснээр блокбастерын ширхгийн үн хугацаанаасаа хэтрүүлсэн торгуул гэх мэт нь хэрэглэгчтэй алдах хэлний хамгийн том сул тал болсон байна. 2000 онд Reed Hastings нь өөрийн компани болох Netflix-ийг блокбастер 50 сая ам доллар зарах санал тавьсан боловч блокбастерын өдөрлөгөөд тэрхүү саналыг ихэд шоолж хөдөлтөн авахаас татгалцсан байна. 2003 оноос эхлэн Netflix ашигтай ажлан хэрэглэгчийн тоо хэмжээнд хурдтай нэмэгцэл байсан байна. Блокбастер нь гадаад хүчин зүйл болох өрсөлдөгчтэйгөө ижил төрлийн бизнес стратег ашиглаж цаг тухайд нь шинийг санаачиж байсан боловч тэдний үндсэн бизнес загвар болох салбар дэлгүүрүүдээсээ бүр мөсөн таталцаж чадаагүй нь улмаар их хэмжээний хохирол амцаж дампуурхад хүргэсэн байна. 2001 оноос 2010 оны хооронд тэд интернетээр DVD цахиалдаг кино төрөөсийн үйлчилгээ Догтмон сарын төрөөстэй онлайн кино төрөөсийн үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлж үндсэн бизнес болох бид кино төрөөсийн хугацаа хэтрүүлэлтийн торгуулийгч алга болгож бизнесээ сэргээх олон төрлийн арга хэрэглэж байсан нь өрсөлдөөнийг улам хэрүүлсгсэн байна. Блокбастерийн 2007 онд хуучин сев нэлээвний гүйцэтгэх захирал байсан Джеймс Кейсиг гүйцэтгэх захиралаар томилсон нь өөрсдийн бизнесийн алдааг ухаарагүй стратегийн үндсэн өөрчлөлт шаардлагатай байгаа үед Bricks and Mortar Business буюу би салбар дэлгүүрийн бизнесийн туршлагатай өдөрлөгч сонгосноор харагдаж байна. Netflix-ийн эзэн Reed Hastings-ийн хэлснээр блокбастер бид нар үү галт тоогоны угаалт дураас бусдыг шидэж үзлээ хэмээн хэвлэлээр хэлсний маргааш нь гэрийнх нь үүдэнд галт тоогоны угаалт дур шуудангаар хөргөдөж ирсэн нь энэ хоёр компаний өрсөлдөөн ямар ширүүн байсныг харуулсан байна. Блокбастерийн гаргасан алдаанууд Үйлчлэгээр бус торгуулаар ихэнх орлогоо олж байсан. 
Технологийн шилжилтийн эрин үед уламжлалт салбар дэлгүүрийн бизнесээсээ салж чадаагүй. Өрсөлдөгч үнэлээгүй. Удирдлагын буруу мандлаалаа. Бизнесийн өөрчлөлтийг суурьаар нь хэрэгжүүлж чадаагүй гэх зэрэг алдаанудаас болж өнөөдөр энэхүү компанид амбурсан бөгөөд харин тэдний алдааг овжин ашиглаж өөрийн бизнесээ өргөжүүлсэн Netflix компани нь дэлхийн томоохон контент үйлдвэрлэгч төгөөгч компани нэг болон үлдсэн байна. Өнөөдөр бид та бүхэндээ бизнесийн стратегийн буруу сонголтоос болж дампуурсан нэгэн компани түүхийг танилцуулаа. Ингээд дараагийн кейс судалгаагаараа эргэн уулзцаая.